வணக்க மக்களை இன்றைய முக்கிய செய்திகள் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வீட்டை விட்டு காரணமே இல்லாம வெளியே சும்மா வந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களை ஜெயில பிடிச்சி போடுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் அடுத்த முக்கிய செய்தி என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் மாசம் முழுவதும் பாருங்க இன்டர்நேஷனல் பிளைட்டும் அண்ட் நேஷனல் பிளைட் எதுவுமே ஓடாது எல்லாமே ரத்து பண்ணி வச்சிருக்காங்க அடுத்த முக்கிய செய்தி உங்க உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தியாவசிய பொருட்களான மெடிக்கலோ இல்ல வந்து காய்கறிகள் தேவைப்படுச்சா குடும்பத்தில் யாராவது ஒருத்தர் மட்டும்தான் வரணும் ஒருத்தருக்கு மேல வந்தா உங்களை வந்து பிடிச்சி ஜெயில போட்டுருவாங்க உங்களை விசாரணை நடத்துவாங்க சோ அதனால தேவையில்லாம நீங்க வந்து வெளியே வர்றதோ ரெண்டு பேரும் மூணு பேரை கூட்டு கூட்ட கூட்டா வர்றதோ அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு முக்கிய செய்திகளை பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய நிறைய செய்திகள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாருக்கும் நீங்க வந்து இந்த செய்தி நீங்க பரப்புங்க ஸோ ஸோ முதல் செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு வந்து இருபத்தி மூணா உயர்ந்துருச்சு சொல்லிட்டு ஆமாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு வந்து புதிய புதிய ஒரு அஞ்சு பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதிப்பு இருப்பது இப்போதான் ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் மூலம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழகத்தில் வந்து இந்த வைரஸ் பாதித்த எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணா உயர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த செய்தி பார்த்தோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் பிணமாக காட்சி அளிக்கு அதாவது கொத்து கொத்தா மக்களை வந்து இறந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க இது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியில் அதாவது ஆமாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சீனாவை விட இத்தாலி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாவங்க ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலி எண்ணிக்கை இன்னும் கூடிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஸோ அங்கே வந்து கொரோனா பா வைரஸ் பாதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாட்டு அரசு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஐசோலேட் பண்ணி வச்சு அவங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இத்தாலியில் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி அதிகமாக இறக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா வயதானவர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்கள்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக இறந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் அங்கே எங்கே பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இறப்புகள் இறப்புகள் இறப்புகளாக இருக்குது சொல்லி அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட் வந்து வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்த முக்கிய செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது அத்தியாவசிய பொருட்களான மெடிக்கலுக்கோ இல்லை வந்து காய்கறி வாங்குறதுக்கோ போகிறீங்க அப்படின்னா குடும்பத்தில் யாராவது ஒரு ஆள் மட்டும்தான் வரணும் அதான் அவங்களும் அதோடு சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் கூட வந்து அடையாள அட்டையான ஏதாவது ரேஷன் கார்டு அப்புறம் வந்து பேன் கார்டு அப்புறம் வந்து ஆதார் கார்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கொண்டு வரணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மெடிக்கலோ இல்லை வந்து காய்கறியோ உங்கள் கொடுப்பாங்க ஸோ இதை வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போது ரீசெண்டாக தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் உங்கள் கூட நீங்கள் நீங்கள் மறக்காமல் போகும்போது மறக்காம அந்த அடையாள அட்டைகளை மறக்காம கொண்டு போங்க அப்போதான் நீங்க வாங்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட நேரம் வச்சிருக்காங்க அதாவது சாயந்தரம் ஆறு மணில இருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் இந்த ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கடைகளை வந்து திறந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் கவர்மெண்ட் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால நீங்க அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க வந்து சீக்கிரம் வாங்கிக்கோங்க அடிக்கடி இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வராது எப்பயாவது ஒருக்க தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் கவர்மெண்ட் இப்பதான் ரீசெண்டா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்த முக்கிய செய்திகள் என்ன பண்ண காரணமே இல்லாமல் நீங்கள் வெளியே போனீங்க அப்படின்னா உங்களை பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது ஆமாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காரணமே இல்லாமல் சும்மா வெளியே போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து விசாரணை நினச்சி உங்களை ஜெயிலில் பிடிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து போகும்போதோ நீங்கள் ஒன்றா போகும்போதோ இல்லை வந்து ரெண்டு பேர் மூணு பேர் சேர்ந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பிடிச்சி விசாரிப்பாங்க ஸோ அந்த ரீசன் வந்து ரீசனபிளாக இல்லை அதாவது ஒரு காரணமே இல்லாமல் ஒரு சாதாரண காரணமோ இது உப்புக்கு சப்பானி காரணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களை வந்து பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய எச்சரிக்கை வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் விடுச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால வெளியே போகும்போது ரீசனோடு போங்க கூட்டம் கூட்டமாக போகாதீங்க அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு இடையும் அதாவது ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் கவர்மெண்ட் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பிலிருந்து அந்த தொற்று நோய் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால மக்களை வந்து நீங்கள் போகும்போது பார்த்து பத்திரம் அடுத்த முக்கிய செய்திகள் என்ன அப்படி பார்த்தோன்னா இன்னும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அதாவது ஏப்ரல் மாதம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃப்ளைட்டும் அதாவது இன்டர்நேஷனல் அண்ட் நேஷனல் ஃப்ளைட் எதுவுமே 
சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா நோ ரூபா நோட்டு மூலியமாக வந்து வைரஸ் வந்து வேகமாக பரவிட்டு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ரீசன்னால ஏடிஎம்மும் இனிமேல் இயங்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த முக்கிய செய்திகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் வந்து மூணு பேர் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் சேர்ந்து போலீஸ்காரங்க நடிச்சிருக்காங்க ஆம மக்களே அதாவது போலீஸ்காரங்க வந்து அவங்ககிட்ட விசாரணை நடத்திருக்காங்க ஏன் மூணு பேர் ஒன்றா வரீங்க ஏற்றிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அந்த மூணு பேர் கோவப்பட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த போலீஸ்காரங்களையும் வந்து அடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய பரபரப்பு ஏற்படுத்தி அடுத்த முக்கிய செய்திகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொரோனா வைரஸ் காரணமாக அவங்கக்கிட்ட என்ன பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்கோ எல்லாமே முடிச்சாங்க ஆமாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து ஒரு பிரபல ஆட்டோமொபைல் நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட என்னென்ன பிரான்ச்சஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னோ அந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக எல்லா பிரான்ச்சையும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது இந்தியாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு ஷோரூம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதாவது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சென்னையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா திருவற்றூர் உரக்கடம் ஸோ சென்னை முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொழில்நுட்ப மையங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கிலாந்தோட இந்த ஒரு நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்னைக்குள்ள செய்திகள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஸோ மேலும